C'était vraiment un super reportage. Hein. Ouais. Bébé, on l'a gardé celui-là. La construction de New York. Il est dans Life Oui, dans Life. Ah, life New... Non, non, Life New York. On l'a pas vu. Il est crédité. Et pourtant, Dieu, c'est parce que tu, tu me l'avais montré dans, dans ta sélection d'images. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu. Et oui, mais il, est, il, est, il, est, il est pas. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'avait pas vu. Au niveau de la numérisation, c'est vachement important. Tu vois. Bah T'imagines, c'est vrai qu'ils ont une stratégie, une stratégie qui est différenciée entre New York, mmh. ta propre marché, mmh. l'édition nationale et l'édition internationale. Il n'y et... a pas pire pour conserver que cette. Euh... Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez trouver faut, d'autre Il faut, faut presque les laisser euh, dans un classeur et du papier de soie, simplement. Il est vraiment bien ce reportage hein, sur les toits de New York. Oui, c'était amusant à faire aussi. C'est Arthur Rubinstein. C'est Arthur Rubinstein, oui. Les enfants, il faudra numériser l'ensemble du classeur. Hein. Celle-là est magnifique. Moi, c'est pour moi une de celles que je Oui, ça vous plaît ah, Cette image, je la trouve remarquable. Je la trouve vraiment que sa composition. Hein, de coup, cette chose qui arrive. Ce Paris Match est pas mal. Il y en a une qui est vraiment bien. Là. Il y a une séquence qui est vraiment bien. Là. Mm -hmm. Non, tout est, à, tout est à numériser dans cet album. Ça ne se discute même pas. Ça, c'est Elvis, le départ en Allemagne. Le départ en Allemagne. Ouais. Bah, là, il y a tout, tous les, toutes les planches contact. Euh, oui, toutes les planches contact. Là. Ouais. Malheureusement, j'ai pas tous les négatifs. Oui, hein. c'est vrai. On va s'emmerder avec ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Génial. Euh, il faudra travailler dans les interviews sur le problème de la couleur. À partir de quel moment Parce que si tu regardes, à part les couvertures, bien entendu, oh, euh... à part les couvertures, les reportages intérieurs en couleur. Ça a commencé avec l'enterrement de Kennedy, je crois, ouais. en 63. On faisait de la couleur rapide. Avant, ça prenait, il fallait le faire un mois ou deux avant. Et là, la couleur, on les a comment on les a En diapo. En, en dia. Il y a euh, quelque chose sur euh, l'INSEE, hein, la, la convention du parti, euh, enfin, le, 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 le parti républicain. Il y a bien entendu Pitt Hein. Mm -hmm. Et il y a surtout là vraiment un truc qui est, qui est génial, qui est une sorte de convention. C'est sur Miami, l'intérieur de Newsweek. Miami Beach. Ça c'est vachement beau, hein, la mer Scud avec... Euh... Et Quarol, ça c'est vraiment bien, en plus son, son portrait c'est vraiment bien. Ça c'est super, j'aime beaucoup, hein, je les aime toutes, vraiment. Ah oui. Mais je trouve que là, ouais, c'est là, dans... là c'est vraiment bien. Ça c'était M. Abram, un grand éditeur de livres. C'est chez lui. Ah oui, on se demandait qui c'était les collectionneurs de pop, justement. Quand on verra Vincent Montana, on... Alors qu'on lui dise qu'il faut, faut vraiment respecter l'alternance des images, des noirs et blancs, des couleurs. Il y a des, des, des reportages intégralement qui sont des œuvres en tant que telles. Quoi. Ça, c'est vraiment... C'est la mise en page de la ouais. période. Ouais, hein. C'est vraiment bien. Les années 60. Ça tient, ça tient vraiment la route. Quoi. Et Donald Judd, euh, Arch Wagner. Et j'ai des photos de tous les artistes ouais. aussi, qui n'ont pas été publiés. Le reportage n'a jamais été publié. Voilà. The gray one. Voilà, c'est vrai. C'est Anything else, Henry? Ciseaux. <rire> J'étais vétérinaire avant de... Ouais. Voilà. Oui. Oh, ceux-là sont vraiment bien. Il y a les mêmes... Mais tu sais, c'est pas sûr. Parce que ça, c'est abrasif. C'est abrasif Ah oui, en effet. Ah, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que ça fait là Non, non, pas du tout. Ça fait pour une masturbation. Exact. Pour une masturbation, mais. Non, mais histoire. Oui, Absolument, vous avez raison, François. Voilà des tirages qui sont venus de Magnum. 
Ah oh, putain, ils sont, ils sont foutus. Hein ouais, mais... Ils sont complètement foutus. Hein c'est foutu ça. Mais ça vaut plus cher qu'un bon tirage. Non. non les... Honnêtement, non. Mmh. Ah non. Honnêtement, non. non. Sûr. Alors là, vraiment. Euh, par exemple, à, à New York, il y, y, y a un type qui, qui donne vraiment le là, qui dit vraiment ce que c'est qu'un vrai bon tirage, c'est Greenberg, hein, le, le, le marchand de photos, qui est le meilleur marchand de photos du monde. Et là, par exemple, il, il est un, un, un vrai vintage, c'est un, un objet parfait. Il ne peut pas être cassé comme ça, il ne peut pas. Il faut qu'il soit parfait. C'est pas. Un... C'est dommage qu'elle est vraiment belle cette photo. Il faut que j'en achète des nouvelles. Ah, ça puis c'est pourri. Hein. Pas... Il y a pas plus, il y a pas plus pour le jeter. Hein. Il vaut mieux laisser un tirage comme ça. Oui, oui absolument. Ouais, ouais mais ça toi. Il... Un peu cassé, ouais. Putain, il est cassé. Ils ont des. Tu vois. Il... C'est Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, oui, avec euh, sa paire de fesses à la place des joues. Mmh. On, on, enfin bon, c'est pour ça qu'il faudra mieux vaut faire de bonnes numérisations que de montrer des vintage cassés, tu vois. C'est le tirage que j'ai fait moi-même. Ils sont bons. Hein. Ouais. C'est beau, ça, c'est mal ça soit foutu. On se trouve, ah celui-là est mieux, mm. celui-là est beaucoup mieux. Look at Grace Kelly with David Niven. Oh wow. Pete Seeger. Ah oh, putain, c'est bien ça. Dans les années 60, Pete Seeger, c'est lui qui refait du country mais en milieu urbain. Ouais. C'est le mec qui va faire la traduction entre Woody Guthrie et... Sans Pete Seeger, t'as pas Dylan quoi. Mm. C'est le mec qui fait la tradition entre ouais. la tradition du, 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 du country euh, ouais. urbain, revendicateur politique de Woody Guthrie et, et, et la tradition après New York de Dylan. Et c'est le mec qui fait la tradition. Oui, oui. il y avait deux choses. Oui. Il faut vraiment déjà que je finisse de regarder les coupures de presse qui étaient dans le ah, bureau. Ouais, 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 ouais. Et puis j'aurais bien pas... retrouvé dernière, les dernières boîtes de vintage. C'est oui, ce que je suis en train de chercher. Voilà. Ouais. Ouais. Sinon, pendant ce temps-là, je peux chanter une chanson de mon pays. Hein tu, vends, tu, 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 vends, tu vends ça au MoMA. Tu peux vendre ça au MoMA. Quoi, des tirages bah, Toute une série de tirages. Alors, comme tu n'as pas de tirage d'époque, donc si tu veux... Si, il y en a. Quelques-uns. Ouais. Mais le mieux, si tu veux, ce qui est intéressant pour, pour un musée d'art moderne américain, c'est d'avoir la documentation complète toi, toutes les planches contact, donc il faut des voilà, il faut te de, avec eux ils te proposeront quelque chose. C'est vraiment vraiment bien. Hein. Non ça, là c'est vraiment une doc, c'est vraiment une doc. Faut que nous on fasse une, une vraie section là-dessus. Ça c'est vraiment de la ça c'est vraiment et ça ça peut intéresser tout le milieu de l'art français européen. C'est vraiment une documentation de première bourse sur l'art américain en train de se faire. Donc il faudra la semaine prochaine, enfin dès que je pars, que Audrey lui tire les verres du nez, dans quelles conditions ça a été réalisé, comment il a rencontré Donald Jeune, toutes les conditions, il faut qu'il y ait une page précise sur les conditions de réalisation de ce reportage. Mm -hmm. Qui l'a commandité, pourquoi, comment les mecs l'ont reçu, etc., etc. Tout ça, c'est Robert Morris, Tony Smith. Ah ouais. C'est tout. Newart. Mm. Qui est marqué Newart, c'est tout le minimum, en vérité. C'est tout le minimalisme américain. La ribelle. Non, Il y a un reportage sur Stella qui est hallucinant. Hein. Je, je marque même plus. Quoi. Regarde, regarde où on arrive là maintenant. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a donné les noms, je pense, qui des gens, des oui. adresses qu'il fallait aller voir. Là, il y en a tellement, le tiroir, ouais, on peut pas, on peut pas. Ah, mais même, même là, je, je dis... Donc ça veut dire que dans le New York Times, il y a pas mal de publications. Ouais. Hein. Donc ouais. ça serait vachement, les enfants, ça serait vachement intéressant. Ça serait facile de créer les archives du New York Times. Qu'on fasse une sorte de petit florilège, mais de, 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 de pages de New York Times, qu'on fasse juste un petit. Euh, qu'on s'emmerde pas, mais euh, en trouver quelques-unes, une dizaine, une toi, et qu'on fasse une sorte de photomontage de ça. Mmh. Il y a, là, je rencontre que par exemple, là. Hello, Anna. Hello. 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 Regarde, il y a vachement de, de trucs du New York Times. Oui, qui oui. Sont oui. Des 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 Donc, ouais. c'est quand même intéressant aussi de les numériser, même à gros grain. Mmh. De, de, pour qu'à un moment donné, on verra si dans l'expo, c'est 
pas inintéressant de montrer que tout ça ah, était, lié, ça était lié à des commandes du New York Times qu'on parle. Bonjour. Hello. Hello. How are you? Hi. Fine. Je travaillais avec un éditeur qui était le, le, le rédacteur en chef du New York Times. Mm -hmm. Et il était vraiment formidable. Il me laissait faire n'importe quoi. Ah, oui. Et il était vraiment tout à fait à l'avant-garde de tous les gens qui arrivaient sur la scène. C'était formidable d'avoir fait des gens comme ça. Ah, oui, oui. Personne ne connaît. Putain. Et après, ils, ils deviennent tous ouais. euh, des gens célèbres dans tous les domaines. Place. Moi, j'ai le disque de ce mec. Ce hein? qui m'a coûté une fortune. Quoi C'est qui c'est ce type Je me souviens pas. Ce type. Comment il s'appelle ouais, C'est Walter Carlos. Ah, c'est le mec qui invente le Moog, les sons électroniques. Ah, ouais. Donc tu imagines ah, les ouais, synthétiseurs ouais. et tout. C'est le début de la musique électronique. A Tale of a Man in a Moog. Walter Carlos. Et la photo est géniale parce que elle est comme. C'est comme Marshall McLuhan. Il y a quoi derrière C'est son Moog. Ouais, ouais, ouais. C'est toute son installation. Ouais, ouais. Modern Art Primitive Wages. Wages, c'est quoi C'est les gars. C'est les salaires. C'est bien ça. Pourquoi Qu'est-ce qui est si bien bah, nous, la... on, aime, on aime beaucoup qu'il y a quelque chose d'un petit peu pourri ah. dans le monde des musées. Ah, ok. Les portraits de Darius Milo sont très beaux. Il y en a un qui est formidable. Le gros plan. Les oui. regards. C'est Richard Gir, là. Mais bah, oui, c'est ça. C'est qui, ça Richard Gir, Fogwan et Vicky Sue Robinson. Ça, par contre, c'est vachement bien. Là, toute la série sur tout le monde capote, c'est vraiment... Richard, vraiment... Richard Gere oh, has yeah. left the room. Oh, Comme Elvis. Toute une série, ah, tout, tu vois. Tout Une fois que les réglages sont bons, oui. je récupère la totalité du négatif. Et tu veux pas le faire plus gris Donc tu... ah oui, c'est là que tu perds pas mal de temps. Hein. Bon, T'as pas besoin tellement là. Ok. Ouais, faut mieux trop que pas assez. Ouais. Là, premier réglages sont bons. Donc tu fais ça pour chaque négatif Tout à fait. Mmh. Il n'y a pas un truc automatique qui... Et oui, mais chaque image est différente. Euh... Ouais. Notre cher ouais, collègue. Ouais. 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 En fait, le, le, le plus long, c'est posi le positionnement du négatif dans le passe-vue ouais. et le réglage sur l'image. Après, ouais. euh, la numérisation en soi, c'est le, le plus simple, enfin, mm -hmm. le plus rapide. Ouais. Tu es à 97%. Ouais, c'est extrêmement rapide. Hein. Parce que là, on fait des fichiers de 
340 millions, hein. c'est énorme. Voilà. Et c'est à 300 dpi Non. 8000. 8000 dpi 8000. Oh, dis donc, c'est énorme. Énorme.